Шановні колеги, перш ніж надати слово пану Олександру, я хочу сказати, що українці це добре знають, що сьогодні 589-й день війни, яку Росія розв'язала проти України з наміром знищити нашу територію, захопити нашу територію, знищити український народ як націю, знищити нашу мову, культуру, освіту, науку. First, before giving the floor to the next speaker, uh, I would like to remind you, um, as all Ukrainians know, today is uh, 589th day of uh, the war with Russians. Uh, the enemy of Ukraine intends to seize uh, our territory, destroy our culture, history, uh, language. Годинне життя, робота, щоденна робота в університетах, як бібліотекарів, так і викладачів, науковців і, безумовно, наших студентів під вибухами, під сиренами, з ризиком для життя – це наші реалії. And uh, our ordinary life, our work, our university work, work of our librarians and uh, work of our lecturers and studying of our students is uh, continuing under attacks, uh, under uh, air alarms with um, risk for our lives. Uh, that's our reality now. And uh, Передати слово доктору філософських наук, доценту, доктору, філософських наук, доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри документознавства та інформаційної діяльності Українського державного університету науки і технологій пану Михайлюку Олександру і пані Вікторії Вершині, кандидату філософських наук, доценту Дніпровський національний університет Гончара. Назва доповіді – концепція суспільства знань і соціальні реалії сьогодення. And that's why I would like to give a floor to... Um... Doctor of uh, History, Professor, Head of the Department of Documentation and Information Activity of Ukrainian State uh, uh, University of Science and Technologies, Dnipro, Ukraine, Mikhailuk Oleksandr, Ta, uh, PhD, Associate Professor uh, of uh, Oles Honchar, uh, Dnipro National University, Ukraine, Vershina, Victoria. And the title of the presentation is the concept of the knowledge society and the social realities of our time. Значить, моя тема присвячена тематиці суспільства знань. Сама назва доповіді, вона зумовлена назвою доповіді нашої тобто назвою нашої конференції, тому що наша конференція приурочена до суспільства знань, до самої теми суспільства знань. Uh, as uh, the title of our presentation uh, is um, quite self-explanatory, uh, I would like to add that uh, it uh, also quite similar to uh, our conference uh, title and the main idea of uh, modern society, of modern knowledge society. Там термін суспільства знань набув досить широкої популярності. Особливо серед інтелектуалів і науковців з країн з досить високим рівнем розвитку науки та освіти. Втім, у його розумінні існують досить значні відмінності і різнобіжності. Дослідники зазначають, що суспільство знань – це не суспільство без проблем, а суспільство з новою якістю проблем. І ці проблеми стосуються і теоретичного осмислення самого феномену суспільства знань, та й самого феномену знань статусу науки та освіти в сучасному суспільстві і, головне, практичних аспектів реалізації цієї концепції. 
Uh, the term knowledge society uh, has uh, gained uh, wide popularity uh, among the intellectual scientists uh, uh, with a high level of development of science uh, and education. However, uh, there are uh, quite uh, significant differences uh, and different readings in his understanding. So, um, Researchers note that uh, the Knowledge Society is uh, not a society without problems, but a society with a new quality of problems. Those problems concern the theoretical understanding as a phenomenon of the Knowledge Society and the phenomenon of knowledge itself. The status of science uh, and education in modern society, and uh, most importantly, uh, the practical aspects of the implementation of this concept. Поняття суспільства знань частіше всього вживається без чіткого окреслення його змістовних меж. Це наштовхує на думку, що ми маємо справу більшою мірою з умоглядною концепцією чи ідеологемою, ніж з реальністю. Суспільство знань – це не стільки посилення ролі знань та збільшення їх кількості, скільки їх трансформація та переформатування. Якщо трансформація стосується змісту знань, то переформатування стосується їх ролі та статусу в суспільному житті, їх інституційного закріплення. Uh, if uh, we are talking about uh, conception of uh, knowledge uh, of um, knowledge society, we are talking more about theoretical uh, aspects, uh, which uh, is uh, um, quite uh, ideologium than with reality. Uh, knowledge society is uh, about its transformation and uh, reformatting, and um, uh, reformatting concerns uh, their own status in uh, social life and uh, institutional consolidation. Інформація і знання – явище одного порядку. Хоча далеко не всяка інформація є знанням, але будь-яке знання перебуває в полі інформації. Очевидно, що теорія інформаційного суспільства, теорія постіндустріального суспільства і теорія суспільства знань являють собою споріднені теоретичні побудови, засновані на переконанні в тому, що якісні соціальні трансформації в сучасному світі нерозривно пов'язані з новою ролью інформації і знання. Концепція суспільства знань, як і концепція інформаційного суспільства, базується на широкому використанні інформаційних технологій. Втім, як говорив Мануель Кастельс, відомий американський дослідник, існує складна взаємодія між технологією, суспільством, економікою, культурою і політикою, яка перетворює світ, але не обов'язково на краще. Uh, information and knowledge are phenomena of the same order. Although not all information is a knowledge, all knowledge is in the field uh, of information. It's obvious that the theories uh, of the information society, the post-industrial society, and the knowledge society are related to uh, theoretical constructions based uh, on the belief that uh, quality of social transformation in the modern world uh, are linked to the new role of information and knowledge. And uh, the, concept, uh, the concept of knowledge society, like the concept of information society, is based uh, on the wide use of information technologies. However, according to Mr. Castell, uh, there is a complex interaction between technology, society, economy, culture, and politics, which is transforming the world, but not necessarily for the better. Вступ в епоху глобальної комп'ютеризації поставив низку нових проблем, пов'язаних зі зростаючою невідповідністю між темпами оновлення інформації і здатністю людини до її освоєння. Людина отримує великі об'єми широкодоступної інформації, на неї тисне інформаційна перенасиченість, тисне непотрібна і зайва інформація. Але в той же час ми все більше і більше відчуваємо недостаток справжніх знань. Nowadays, uh, we have um, uh, a melting pot of uh, a variety of information uh, that is uh, available and given, but at the same time, uh, we uh, have uh, overload of our memory. Um, 
and uh, we uh, see that um, uh, we have over a lot of information uh, that is uh, around us. В умовах сучасної інформаційної революції змінюються статус, функції та й сама природа знань. Традиційне знання – це пам'ять. Знати – значить пам'ятати. Зараз акценти дещо зміщуються. Знання – це перш за все здатність застосовувати інформацію у конкретній сфері діяльності. Нове цифрове покоління не хоче переобтяжувати свою пам'ять. Воно задля чого занадто парагматичне. Знання для нього лише те, що приносить цитативну користь. Знання як пам'ять замінюється знанням як реакції на ситуацію, хоча б вона не завжди може бути вірною та адекватною. Глибинне розуміння змінюється поверхневим ситуативним схопливанням. Для заглиблення просто немає ні часу, ні бажання. Uh, in the conditions uh, of uh, modern information revolution, this uh, status uh, and uh, functions and the very nature of knowledge uh, are changing. Uh, so knowledge is memory uh, and knowing means uh, remembering. Now uh, the emphasis is uh, switching. Knowledge is first of all the ability to apply information in a specific field of activity. Uh, and um, this um, understanding, this deep understanding is uh, some uh, situational catching for um, just uh, digesting. There is no uh, time, neither time nor uh, intentions. Такому виду пізнання найбільше відповідає кліпова свідомість. Петра дозволяє швидко переключатися від одного повідомлення до іншого, швидко реагувати на ту чи іншу інформацію, оперувати великими обсягами інформації, але без особливого заглиблення в її зміст та сенс. Така свідомість з одного боку найбільш адекватна сучасній ситуації, та з іншого, вона, по-перше, є благодатним матеріалом для певних інформаційних впливів маніпулятивних і технологій, тому подібне. А також це позначається на якості знань, на якості освіти та наукових досліджень. Це цей тип перцепції інформації називається «кліп консчісності». Uh, which allows you to quickly switch from one message to another and uh, react quickly as well uh, to operate with large volumes of information, but uh, without um, deep uh, understanding uh, and digesting its context and meaning. Uh, and uh, such consciousness, on the other hand, is uh, the most adequate to the modern situation, but on the other hand, it is uh, fertile uh, material for uh, manipulative information technologies and um, um, which may be uh, done by uh, directed informational influencers. Сам термін суспільства знань був введений в обіг американським політологом Робертом Лейном для характеристики впливу наукового знання на сферу публічної політики та управління. Ще раніше Мішель Фуко показав, що влада породжує знання, а знання є влада. Згідно поглядів Юргена Хабермаса, у цілі наукового дослідження зараз все більше визначається не внутрішньо науковими, а заданими ззовні, соціальними і політичними цілепокладаннями. Відбувається процес дифузії, дискурсів науки, політики, суспільства, який у своїй радикальній версії можна трактувати як Scientificatia suspicia ta politizatia nauke. Um the very term uh the knowledge society was uh, introduced by American uh, political scientist uh, Lane, Mr. Lane, uh to characterize the influence of scientific knowledge on the sphere of um public policy and management. And um 
now um, power is based on the knowledge uh, of some and uh, ignorance uh, of the other, which can cause uh, diffusion and uh, create a cynical uh, perception uh, of information by society when uh, science is politics. Знання розглядається як фактор економічного розвитку та управління суспільними процесами. Невід'ємною частиною виробництва наукового знання стає врахування його соціально-політичних аспектів. Виробництво наукового знання розуміється вже не стільки як пошук законів природи та суспільства, стільки як процес, обумовлений контекстом застосування знання, уявленнями про соціальні потреби, про потенційних інвесторів та споживачів. Uh, now, knowledge uh, is considered as a factor of economic growth and uh, management of social processes. And uh, the crucial part of uh, production of uh, uh, science uh, knowledges uh, is um, uh, considering its uh, social and political aspects. And the production of uh, science knowledges is... Um, uh, understood uh, not as uh, searching of uh, nature laws and um, society, but more like uh, some process uh, which is conditioned by the context uh, of uh, implementing those knowledges, some perception about social needs, potential investors and uh, consumers. Хоча сучасне суспільство називають суспільством знань, Престиж науки при цьому падає. Переглядаються її претензії на об'єктивність і результативність. Цілий ряд досягнень ставиться під сумнів. Результативність наукового дослідження об'єктивно також падає. Так, вчені з Американського університету штату Міннесота провели масштабне дослідження, яке показало, що частота проривних відкриттів і винаходів у світі за останні 50 років знизилась приблизно на 90%. От це показано на графіку, їхнє дослідження опубліковано було в січні цього року. Це спостереження свідчить про уповільнення темпів наукового, науково-технічного прогресу людства. Автори дослідження вважають, що причиною такої ситуації є зміщення фокусу наукової роботи на вузьку спеціалізацію та перехід до грантової системи фінансування досліджень. Uh, so uh, modern society is often called the society of knowledge, uh, where uh, prestige of science uh, is uh, um, is falling, no matter that fact. Uh, so carefully, uh, we can see uh, those um, inquiries about uh, biased. Uh, objectiveness and uh, the quality of the results and uh, a number of achievements uh, is uh, uh, reconsidered. So um, the scientists from the American University of uh, Minnesota uh, State uh, made a um, large uh, research that uh, proved uh, that um, quantity of uh really uh life-changing uh life-changing uh works and uh, inven inventions uh, all over the world for uh last uh, 50 years uh fall uh, approximately uh, up to uh, 90 percent which is shown uh, in the slide uh, this research was done uh this year in january Ну, в зв'язку зі всім вище сказаною, особливої актуальності набувають слова Карла Попера, який він ще в 70-ті роки 20-го століття висловив полеміці з Томасом Куном. Куном. Він писав, все навчання на університетському рівні, і якщо можливо на рівнях нижчих, мало б було полягати у виробленні навичок критичного мислення та заохочення до нього. В сучасних умовах критичне мислення особливо актуальне. Так само, як і навички роботи з, роботи з інформацією, вміння її аналізувати та самостійно осмислювати. І тут, особливий, тут особливо важливий не стільки технічний аспект, вміння працювати з комп'ютерною технікою, цифровізацією і тому подібне, 
скільки семантичний і прагматичний аспект інформації. Потрібні спеціалісти здатні не просто вчасно знайти і швидко обробити потрібну інформацію, а які були б здатні критично оцінити і проаналізувати її, визначити її семантичні і прагматичні властивості, її цінність. Пітер Друкер ще в 1959 році ввів термін «knowledge worker» – фахівець із роботи зі знаннями або когнітивний працівник. Когнітивний працівник – це працівник, що бере участь у ланцюгу виробництва та розповсюдження продуктів знань. І це дозволяє дати дуже широку та інклюзивну класифікацію працівників знань. In uh, modern conditions, um, we uh, consider uh, skills of working with information and uh, skills to analyze and uh, to percept uh, by ourselves uh this information to be crucial uh we need uh, not only uh specialists uh, who knows how to work with dig digital resources but also who uh ha have uh, are, are sorry uh, who have uh, critical evaluation and can um evaluate uh, semantic meaning uh, and uh, pragmatic activities and uh, as um, uh, uh, as uh, i've uh, mentioned uh, there is a term knowledge uh, worker uh, that was um, brought by uh, mr drucker uh, knowledge worker is a person um, who knows how to work with knowledge uh, and uh, may be a, a cognitive worker. У частих умовах саме бібліотека має стати не просто місцем зберігання і надання доступу до інформації, не просто надання інформаційних послуг, а інститутом збереження знань як соціальної пам'яті. І бібліотечний працівник має не просто обслуговувати потреби інформаційних споживачів, а виступати саме як knowledge worker, спеціаліст, фахівець роботи зі знаннями, який може оцінити, може проаналізувати, може дати семантичну, прагматичну характеристику, тобто підійти до знань з цих саме позицій. Саме такі вимоги, як на мій погляд, ставить бібліотекаря за сучасний перехід до суспільства знань. Mm -hmm. uh, in modern conditions, uh, the library itself should become not just a place uh, for uh, providing access to information, but institution for preserving knowledge as a social memory. So a librarian should not just serve the information needs of customers, but, but uh, act as a knowledge worker, a specialist uh, in working with knowledge, who can evaluate, uh, analyze, uh, and... Um, give semantic and uh, pragmatic characteristics, char correct characteristics sorry, of uh, activities. In my opinion, uh, that's uh, the way librarians are uh, to follow. Thank you for your attention. That's all. Dear colleagues, is there any question to the speaker? Дякую, шановні колеги. Олександр, пан Олександр, він дуже правильно підмітив, що у сучасного бібліотекарі критичне мислення повинна обов'язково супроводжувати його на всьому етапі його роботи в бібліотеці з обслуговування університетської спільноти, а також громад тієї території, до якої належить університет. Uh, our speaker very correctly noticed uh, that uh, modern uh, librarian uh, should have critical thinking uh, while working with the information and uh, university community and other communities. Для бібліотекарі українських університетів особливо актуальною є вміння критично оцінювати інформації, 
щоб запобігти, запобігти поширенню дезінформації, щоб розібратися, де є іпсо, а де є дійсно актуальна і важлива інформація. Uh, for uh, our modern university librarians, it's quite important to uh, have uh, critical thinking in order to prevent the spreading of uh, misinformation. Uh, we need to differentiate uh, uh, where is um, uh, CIPSO and where is real information. <laughs> 